ഹായ് ഹൈഡ്രോളിക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ് പേപ്പർ ഡിസ്കഷനിലെ അടുത്തൊരു പാർട്ടിലാണ് നമ്മൾ പാർട്ട് ഫോർ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇതിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ മാസം നടന്നിട്ടുള്ള എക്സാമിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഈ പാർട്ട് ത്രീയിൽ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സി പാർട്ട് സിയിൽ വരുന്ന ഒരു ഒമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പം നമുക്ക് സംഭവം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിൽ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉപകാരപ്പെടും എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ആൻ ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ടു പൈപ്സ് വിച്ച് കാരീസ് ആൻഡ് ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ആൻഡ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ഷോ ഇൻ ഫിഗർ ഫിഗറിൽ ദ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ദ മാനോമീറ്റർ ഈസ് ആൻ ഓയിൽ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈൻ ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പൈപ്സ് ഒമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതുവരെ കാണുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മാർക്ക് അല്ലേ ചില സമയത്ത് മാ റയർ ആയിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് പത്ത് മാർക്ക് വരാറുള്ളൂ പൊതുവെ നമുക്ക് ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് ആ റേഞ്ചിലാണ് വലിയ വലിയ മാർക്കുകൾ വരാറ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇൻവേർട്ടർ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം അത് തലതിരിഞ്ഞ യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണ് അതിൽ വാക്വം പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ടു പൈപ്സ് രണ്ട് പൈപ്പിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് വിച്ച് ക്യാരീസ് ആൻഡ് ഓയിൽ ഓയിൽ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പൈപ്പുകളാണ് അതിൻ്റെ ഓരോ ഓയിൽ ഓരോ പൈപ്പിലുള്ള ഓരോ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഓയിലിൻ്റെയും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി വ്യത്യസ്തമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിൽ ഓയിലും മറ്റുള്ള പൈപ്പിൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയിലുള്ള ഓയിലും ആണ് അപ്പോൾ അത് ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ കാണാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്രയാണ് അതിൻ്റെ കോളത്തിൻ്റെ ഹൈറ്റ് അതായത് ആ ഓയിൽ ആ ലിമ്പിൽ എത്രത്തോളം ഹൈറ്റിൽ ഉണ്ട് കോളം എന്നുള്ളതൊക്കെ ആ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഓയിലിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് മാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും കാരണം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിനെക്കാട്ടിലും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറവുള്ള മാനോമീറ്റർ ലിക്വിഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്ററിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അഥവാ ഇവർ ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഈ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റികൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആണ് കാരണം ഇതിലുള്ള മാനോമീറ്ററിലുള്ള ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ലിക്വിഡുകളുടെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും ഇൻവേർട്ടഡ് യൂട്യൂബ് മാനോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നൊരു സംഭവമാണ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വരുന്നു ഫൈൻ ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പൈപ്സ് ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകളിലുള്ള എം എന്ന പൈപ്പും എൻ എന്ന പൈപ്പാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് ഈ രണ്ട് പൈപ്പുകളിലുള്ള പ്രഷറുകളുടെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലുള്ള പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ തിന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് പോവാം അല്ലേ ആൻസർ ചെയ്താൽ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴത്തെ പോലും ആദ്യം ആദ്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എഴുതിയിരിക്കുക ആദ്യം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് എം പൈപ്പ് എമ്മിലുള
ES2 into 1000. Specific gravity into 1000 is the density. 0.8 into 1000. Then rho2 equal to 800. Now we have specific gravity of manometric oil. In manometric oil, we have a liquid. Manometric oil is the manometric liquid. Manometric oil is the oil. We have a common name of manometric liquid. S3 is the name. That is not the specific gravity question. It is 0.7. That is the density of 0.7 into 1000, 700. We have to add the height of the oil. We have to add the height of the oil. Now, we have to add the left limb. We have to add the height of the oil in the left limb. We have to add the height of oil in the left limb. We have to add the height of oil in the left limb. 300 mm 300 mm 300 mm 0.3 mm இனி right limb விலுல்ல oil height நேர்டு தந்துடுண்டு 400 mm இல்லையாது 0.4 meter இனி இரண்டு limbகள் தம்முலில் difference அதாயது இவ்விடத்த அவரு height அப்பா இரண்டு limbகள் தம்முலில் difference திரண்டுக்க அது இங்கனைக் காணாம் E 150 plus 300 இது ரன்டுடு கூட்டும் நான் 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 50 millimeter அதைது 0.5 meter அப்போம் எல்லாம் கிட்டி நோக்கு அப்போம் நம்மலும் நூடு நோக்கு S1 1.2 அது கொண்டு தென்ன Rho1 5200 S2 0.8 அது கொண்டு தென்ன Rho2 800 S3 0.7 நுகிட்டி அது கொண்டு தென்ன Rho3 700 300 mm நில்லது 0.3 meter H2 400 mm அது 0.4 meter H3 150 plus 300 minus 400 equal to 50 that is 0.05 meter இப்போம் இங்கு data செல்லாம் ஒரு table அக்கியதி இங்கு தன்னிடில் data செல்லாம் ஒரு table அக்கியதி இன்னும் இங்கு இது பட்டன் சியங்க வியும் கானை இத்திரையும் data செல்லும் கரக்ட்டு orderல் இதியல்லோ இன்னும் இங்கு First, we have XX, pressure in left limb. Left limb is the pressure. Here, IXX is the pressure. The pressure 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 is the pressure. Minus Rho1 GH1. The value is the pressure. The pressure 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 is the pressure. H1.3. இங்கு நான் இங்கு right limb இல்லை XX இன்னு பிலோல்ல right limb இல்லை இது அம்மலும் ஒன்னாரி செய்யும் நமக்கு 35 31.6 கிட்டி இது நமக்கு right limb இல்லை அப்ப்பிரச்சர் அத்திரை நோக்காம் ஆ pipe right limb இல்லை pipe N நான் நம்மல் பேர் விடுத்திருந்து அது கொண்டு pressure N ஆ pipe இல்லை pressure N PN minus rho2 GH2 அதில் பின் ஆ ஓயில்டே கோலம் ஹைட்டு மைனஸ் ஆ பாகத்தான் நமக்கு manometric liquid விருந்து உள்ளுலே XX இந்து தாயை அருங்கிட்டு மட்டுடுத்து XX இந்து முகல்லானுள்ளது அது கொண்டும் XX இந்து தாயை மாத்ரே கண்சிட்டு செய்யுந்துள்ளது அது கொண்டு தென்ன அவிடத்த ஆ liquid density row 3 பின்ன Rho2 800, G9.81, H2.4 minus Rho3 700, G9.81, H3.05 இப் பிராக்கிட்டில் துடுக்குந்து செல்லும் நமுக்கு பிராக்கிட்டில் துடுத்தால் அது ஒரு term item குட்டும் நான் இன்ன confusion அண்டாவுல் நம்மலும் கால்க்குலைட்டுக்கில் செய்யனை சமாதி இங்கனை இப் பிராக்கிட்டில் செய்தாமாதி 343.35 இது ரண்டும் கூடி இயுரு minus 3139.2 minus 343.5 ஜிதா அமுக்கு இந்து குட்டும் PN minus 3482.55 இந்து குட்டும் இயுரு வாரு செய்ன சம்மித்து இ 31-31.2 minus 34.35 ஜிதா இங்கனைல் குட்டா minus 31 நேன் கண்டுசிட்டேனம் கார்க்கிலில்டு செய்ன சம்மது அப்படாம் நமுக்கு இங்கன்று values கிட்டா
ഓക്കെ കാരണം അവിടെ മൈനസ് ഉണ്ട് ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് തന്നെ ഈ മൈനസ് ഈ ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഈ മൈനസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുക ത്രീ ഫോർ എയ്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ ഈ മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് മൈനസ് മുപ്പത്തിനാല് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് അഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വാല്യൂ ചെറിയ വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇതെന്താ തെറ്റി പോയാലും സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്താണ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ മൈനസ് വാല്യൂ ഈ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് രണ്ടിലേക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഈ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ രണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പും റൈറ്റ് ലിമ്പും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇക്വേറ്റിംഗ് ടു പ്രഷേഴ്സ് രണ്ട് പ്രഷറും കൂടി നമുക്ക് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം രണ്ട് പ്രഷറും കൂടി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ഈ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലുള്ളത് ലെഫ്റ്റ് പോർഷനിലും റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ റൈറ്റ് പോർഷനിലും എഴുതി ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി ഇനി നമുക്ക് ഈ പി എന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പി എം മൈനസ് പി എൻ അല്ലെ ഈ പി എൻ പോസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടു വരുമ്പോൾ അത് മൈനസ് ആയി ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അത് മൈനസ് ആയി ഇനി ഇവിടെ ഉള്ള മൈനസ് മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് അല്ലെ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് എന്നുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയി ഇവിടെ പിന്നെ ഓൾറെഡി മൈനസ് വാല്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇത് രണ്ടും മൈന ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് മൈനസ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് പ്രഷർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടി പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് കിട്ടി പി എം മൈനസ് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എം എന്ന പൈപ്പിലെയും പി എൻ എന്ന പൈപ്പിലെയും പ്രഷറുകളുടെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് പി എം മൈനസ് പി എൻ അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി ആ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വാല്യൂ ഇനി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കിലോമീറ്ററിലേക്ക് എഴുതാം കിലോമീറ്ററിലേക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫോർ നയൻ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പി എം എം എന്ന പൈപ്പിലെയും എൻ എന്ന പൈപ്പിലെയും പ്രഷറുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണിത് ഓക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഫൈൻ ദ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒമ്പത് മാർക്കിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ആ ഡാറ്റാസ് തന്നെ എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവൺ ഡാറ്റാസ് എഴുതിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് അല്ലേ ജസ്റ്റ് ആ പ്രഷറിൽ ആ ഫോർമുല നമുക്കറിയാം ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പ് ഈക്വൽ ടു റൈറ്റ് ലിമ്പ് ആണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും മാനോമീറ്ററിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ പ്രഷർ നോക്കുക കാണുക അതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ പ്രഷർ കാണുക ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിൽ പ്രഷർ കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ലിമ്പിലെ പൈപ്പിൻ്റെ പ്രഷർ പിന്നെ കോളത്തിലെ പ്രഷർ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് വന്നത് ഇൻവേർട്ടഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് ആണ് വരിക ഇൻവേർട്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് വന്നു നേരത്തെ നേരെ തിരിച്ച് അപ്പുറത്ത് ഇതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് ലിമ്പിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ആ പൈപ്പിൻ്റെ പ്രഷർ അവിടെ രണ്ട് കോൾ രണ്ട് കോൾ ഉണ്ട് അല്ലേ ആ നമ്മുടെ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ഓയിലിൻ്റെ കോളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാനോമെട്രിക് ലിക്വിഡിൻ്റെ കോളും ഉണ്ട് അപ്പം പി എൻ മൈനസ് ആദ്യം ആ പൈപ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ കോളം അല്ല ലി ഓയിലിൻ്റെ കോളം അതിൻ്റെ പ്രഷർ റോജി എച്ച് റോജി എച്ച് എന്നുള്ള വാല്യൂ നമുക്ക് കാണാപാടാണ് അല്ല പ്രഷറിൻ്റെ വാല്യൂ റോജി എച്ച് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വരാം മൈനസ് അടുത്ത റോജി എച്ച് അതായത് ആ മാനോമെട്രിക് ലിക്വിൻ്റെ റോജി എച്ച് നമുക്ക് ചിത്രത്തിലേക്ക് പോകുമ്പം കാണാം ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക അതിനെ വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യുക വാല്യൂ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഈസി കാരണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ ഓരോന്നിനുള്ള വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി പിന്നെ നേരെ കാർക്കുലേറ്റർ ഇട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒമ്പത് മാർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കൈ പോരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇ